কথা এখানে ছিল না রাইট তারপরে কিন্তু আমরা এস বাই এ যোগ করেছি এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যখন বলছি আই প্লে আবার বলছি হি প্লেস রাইট সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছু কনফিউশন তৈরি হচ্ছে বা আইএনজি যোগ করার সময় আমাদের কিছু কিন্তু প্রবলেম হয় আমি তোমাদের চেষ্টা করব সেই প্রবলেমসগুলো দূর করে দিতে এবং লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওকে প্রথমে আমি দেখবো যে ভার্বের সাথে কখন এস ইএস বা আইএস যোগ করতে হয় রাইট তোমরা কিন্তু ছোটোবেলায় যখন এই সেন্টেন্স শেখাচ্ছ এবং তোমার আব্বু আমু যখন তোমাকে শেখাতো যে আই গো টু স্কুল অথবা পরের সেন্টেন্সটা বলতো হি গোস টু স্কুল তখন কিন্তু তুমি অবশ্যই তোমার বাবা মাকে প্রশ্ন করেছে আচ্ছা বাবা এই আয়ের পরে গো হয় কিন্তু হি এর পরে গোস কেন হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমার বাবা মা বলেছিল যে এই বাবা আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আর হিটা হচ্ছে যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারছো তোমাদের সেই নিয়মটা যে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বে শেষে আমরা এস ইএস অথবা আইইএস যোগ করে থাকি কিন্তু প্রবলি তখন তোমরা একটা উত্তর দিতে একটা প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিলে যে এখানে তিনটা অপশন এস ইএস বা আইএস এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে তুমি কোথায় এস যোগ করবে কোথায় আইএস যোগ করবে কোথায় ইএস যোগ করবে তাহলে কিন্তু ইউ মাস্ট হ্যাভ কনফিউশন কারণ তুমি শুধু এইটুকুই জানো যে সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হলে আমরা ভার্বের সাথে এস বাই ইয়েস যোগ করে থাকি ইফ দ্য ভার্ব ইজ ইন দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম রাইট সো ওকে আমরা আমি তোমাকে কয়েকটা ভার্ব দিচ্ছি তুমি খুব দ্রুত এগুলো শেষে এস বাই ইয়েস যোগ করবে কারণ এগুলো সব কটা সাবজেক্ট হচ্ছে যে সাবজেক্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি সাবজেক্ট হচ্ছে যে হি ওকে সো এখন তোমাকে খুব সহজ তোমরা নিশ্চয়ই কাজ কাগজ কলম নিয়ে রেডি আছো সবাই এবং সবাই লিখে ফেলো খুব দ্রুত এগুলো শেষে এগুলো সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং সবগুলো শেষে এস বাই ইয়ে যোগ করতে হবে নিশ্চয়ই তোমার মনের আনন্দে এটা সলভ করে ফেলছো রাইট ওকে সি আই হোপ দ্যাট জি হ্যাভ কমপ্লিটেড ওকে সো ওকে লেট সি ওয়াশ ওকে সো হি পার্স ইউ আর টেলিং দিস আনসার রাইট ওয়াশেস অ্যান্ড দেন সিক্স এস যোগ করেছো অ্যান্ড গোলস ওকে ক্যাচেস অ্যান্ড দেন স্টাডিজ রাইট ওয়াই স্টাডিজ আই এস যোগ করেছে আমি তো শুধু এস যোগ করতে পারতাম সো হোয়াট দ্য প্রবলেম হিয়ার যে আমাকে আই এস যোগ করতে হবে বাট ওয়াও এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়া ওয়াই রয়েছে এখানে আমি এস যোগ করছি ওখানে আই এস তাহলে দেয়ার মাস্ট বি আ কনফিউশন ইন ইউ রাইট যে এখানে এস যোগ করছি এখানে কেন আই এস যোগ করছি নিশ্চয়ই এটা উত্তরও তোমাদের অনেকেরই জানা আছে রাইট স্পেন্স সো আমরা একটু জেনে নিব যে আসলে এই যে আমরা ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস বা আই এস যোগ করে থাকি কিন্তু কোথায় এস কোথায় ইয়েস এবং কোথায় আই এস যোগ করতে হয় সে বিষয়টা আমরা যদি একটু ক্লিয়ার করে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের আর কখনো ভুল হবে না আমি জানি তোমরা ভুল করো না অ্যাফটার দ্যাট আমরা আসলে একটু রুলসগুলো যদি একটু জেনে নিই যে হোয়েন ভার্ব এন্ড সুইথ এস এস এ সি এইচ ও এক্স এন্ড জেড যখন কোনো ভার্বের শেষে এস এস এ সি এইচ ও এক্স এবং জেড থাকবে তখন কিন্তু আমরা ইএস যোগ করব তাহলে কিন্তু তোমার আর এখন কোনো ভার্ব লিখতে ভুল হবে না আমি যদি বলি ক্যাচ তাহলে ক্যাচেস ওয়াশ ওয়াশেস গো গোস রাইট কোয়েক্স তাহলে কোয়েক্সেস এইভাবে তুমি কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু ইএস যোগ করে ফেলতে পারবে কারণ এই লেটেস্টগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এস এস এইচ সি এইচ ও এক্স এবং জেড যেখানে থাকবে সেখানে আমরা সাধারণত ইএস যোগ করে থাকি অন্য সব জায়গায় আমরা কি করি তাহলে কি আইএস যোগ করি না হোয়েন ভার্ব এন্স উইথ কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই আমরা কিন্তু একটু আগে একটা উদাহরণ দেখে এসেছি স্টাডি এস টি ইউ ডি ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের পূর্বে কিন্তু ডি ছিল এই জন্য আমরা কিন্তু ওয়াইয়ের বদলে আইইএস যোগ করেছি রাইট সো এই জিনিসটা তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে হোয়েন ভার্ব এন্স উইথ কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই তখন আমরা কিন্তু ওয়াইটা তুলে দিয়ে আইএস যোগ করি যেমন দ্য চাইল্ড ক্রাইস ক্রাইস কি হবে সি আর আই ইএস ওকে স্টাডিজ এস টি ইউ ডি আই ইএস ফ্রাইজ মাদার ফ্রাইজ এগ ওকে তো এখানে কি হবে এফ আর আই ই এস আমরা ওয়াইটা তুলে দিই আই এস যোগ করবো রাইট অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ফর ইউ ইজ দ্যাট হোয়েন ভার্ভ এন্স উইথ ভার্ভ প্লাস ওয়াই কিন্তু ওয়াইয়ের পূর্বে যদি ভাবল থাকে তখন কিন্তু আমরা শুধু এস যোগ করব যেমন প্লেস পি এল এ ওয়াই এস যেমন স্লেইস এস এল এ ওয়াই এস তাহলে এই তিনটা জিনিস তুমি যদি মনে রাখো তাহলে আর তোমার কখনো কনফিউশন তৈরি হবে না আম শিওর তাহলে তিনটা নিয়ম কি কি যখন ভাবে শেষে এস এস এ সি এইচ ও এক্স এবং জেড থাকবে তখন তুমি ইএস যোগ করে দিবে যখন ওয়াই পূর্বে কনসোনেন্ট থাকবে তখন ওয়াই উঠে গিয়ে আইএস হবে এবং লাস্ট অফ অল ওয়াই পূর্বে ভাওয়াল থাকলে কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার শুধুমাত্র এস করতে হবে ওকে সো লেটস এ 
अदारवैज उल एडेस और ये नियम बहरे जेखने जा सब जगह क्योंकि शुदुम्र एस जो कर देव रईट एश्वर तुम्हारा को कन्फ्यूशन तैरि है ना नेक्स्ट एनदार भेरि इम्पर्टेंट थिंग इज दैट वन यूर द प्रब्लेम दैट यू फेस इन द स्पेलिंग रईट वन यूर यू एड आईन जी आप टू द वार्ब रईट यू से हमें कैकटे वार्ब तुम्हारे दीची आई गिविंग साम द वार्बस ओके आईन जी जो करते देखी के सवार आगे करते पर रईट Okay, so you see the verbs are there, right? You write down all of these verbs: shine, shade, drop, drip. Sorry, drip, drip. Mani photo, photo, pora. The the tap is dripping in the uh, kitchen. Okay, so drip, pani photo, photo, pora. Throw, write, ski, ski. You know what is ski? Ski hotse je ek dhoron it's a kind of game. Jeta hotse je boro fir po diye pahare upor theke niche ni maasha hoy, right? Duita hathe ski thake stick thake jeta upor bhor kore abong. चले आसते हैं रईट ऊपर थे नीचे नेमे आसते हैं तो यह इट्स ए कैंड अफ गेम जो साधारण जिस सब देशे बरफ पड़े से सब देश साधारण ये खेला खेला अनेक जनप्रिय ट्रावल एंड फर गेट तुम्हारा निश्चय एर मध्य सबग भारत साथ आईन जो कर फेले ओके सो लेट सी दसार्स रईट एवं जगह भूल हा सेगल मन कर तुम्हार जाना आज जगह भूल हो सेगल तुम अवश्य जेने और सब समय ग्रामारे मन रखे तुम जो ग्रामारे भलो करते चाहो तो तुम्हें अवश्य तुम्हार क्यों तुम तुम उत्तर हा क्यों तुम्हार उत्तर रईट हो तुम्हें से कारणगुलो जानते हैं इफ यू नो अल अब दिस रिजन्स क्योंकि तुम्हार स्किल और बेड़े जाए रिंग स्किल तुम अनेक भूल कम करते थक रईट ओके उत्तरगुल देखे नहीं शाइनिंग एस एच आई एन आई एन जी कैन यू नोटिस दैट जो एखे इ छो हमें क्योंकि तुले दिए ओ कम सीओ एम इन इ तुले दीब ओके देखो पर शेडिंग बनाने एस एच डबल डी आई एन जी निश्चय ये सब हो तुम्हारे कारण लोड शेडिंग तुम सब समय पैराग्राफ्ट लिखे थको बाट माझे माझे क्योंकि तो एक तो भूल है शेडिंग बनाना बी केयरफुल अब दैट ओके ड्रिपिंग थ्रोईंग ओके एंड रिंग रिंग प्रवलि रिंग बनाना तुम्हारे भूल होते क्योंकि रईट कारण ये बनाना अनेक समय सब अने के भूल करते पर कारण रिंग बनाने प्राय पसंद करी डबल टी लिखते बस पसंद करी बाट बी केयरफुल इज दैट केयरफुल अब दैट जे को भारे शेषे जो इ थे और तरह पूर्व एक कन्सनेंट थे तक हमें आईन जी जो कर समय इटा तुले दीब ये क्योंकि ख्याल रखते हैं स्की बनाना निश्चय तुम्हारे सवार हो तो सो स्की बनाना कि लिखे तुम्हारा प्रबलि अने के लिखे एस के आई एन जी एस के आई एन जी एखे दुईटा आई व्यवहार करा क्यों जो दुईटा आई व्यवहार करो तो तुम्हार उत्तर रईट हो कारण मूल स्की बनान एस के आई और से आईन जी जो करते रईट सो ट्रावलिंग बनाने से दुईटा लिखे तुम्हारा अथवा जेकोटा लिखले तुम रईट कारण डबल एल और एक एल बोत रईट एक अमेरिकान स्पेलिंग एक हम ब्रिटिश स्पेलिंग रईट डबल एल्ट हम ब्रिटिश स्पेलिंग और एक एल हमें अमेरिकान स्पेलिंग सो बोथ अन्सार इज रईट तुम जो कम्पिटारे देखे ट्रावलिंग डबल एल दिए लिखो तक एक अटो कारेक्ट हो जाए क्योंकि सो बी केयरफुल अब दैट बाट तुम परीक्षा खाएं डबल एल यूज करब बिकज उइ आर फलोईंग द ब्रिटिश रईट ओके सो फर गेटिंग क्षेत्र में डबल टी लिखी ए फिजिटिंग क्षेत्र कैन यू मज इन दैट फर गेट इखने कमी एखे टी रोज है तरह वावल रोज है और से डबल टी कर एखे टी रोज है तरह इ रोज है से तुम एक टी लिख कैन वाई सो इट्स ए प्रब्लेम इज दैट इज दिट मिसटैक नो नो एबसुलेटलि रईट रईट सो हम देखो जो रूल्सगुल आसले कि तब यूटे जिन तुम्हारे एक क्लियर कर दी चाहिए हे फर गेट य शब्द के बला हे एक कम्पाउंड वार्ड इटे बला हे एक कम्पाउंड वार्ड एखे फर और गेट दुईटा शब्द जुक्त हुए फर गेटा हो रट सो हमें जो फरटा के बद दी तो हमें मूल शब्द जो थे गेट ये गेटर साथ गेट एक एक्सिलेबल विशिष्ट शब्द हमें तुम्हारे जो नियमगुलो बबग एक्सिलेबल विशिष्ट शब्द क्षेत्र में प्रजोज्य है और एक नियम रही है को भारे शेषे एक कन्सनेंट तर पूर्व जो एक भावल थे आईन जी जो कर समय कन्सनेंट दुई बार लिखते हैं ओके सो हमें ये नियमगुलो परवर्ती देखी हमारे और फिजिटिंग बनाने एखे दुई सिलेबल विशिष्ट शब्द ये नियम का प्रजोज्य है ना एक क्षेत्र में ओके सो लेट से Verbishad ing. So, first rule for you. First rule for you is that if any verb ends with consonant plus e, 
তার মানে কোন ভার্বের শেষে যদি ই থাকে এবং তার পূর্বে একটা কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আইন জি যোগ করার সময় ইটা উঠে যাবে ওকে লেটস সি ওয়ান एग्जांपल কাম সি ও এম ই রাইট কামিং সি ও এম আই এন জি এন্ড রাইট ডব্লিউ আর আই টি ই এখানে আইন জি যোগ করার সময় ইটা উঠে যাচ্ছে কেন বলো তো কারণ হচ্ছে যে এর পূর্বে এই এই শব্দটা এই ভার্বটার সবার শেষে রয়েছে ই এবং তার পূর্বে রয়েছে একটা কনসোনেন্ট রাইট তার মানে কোন ভার্বের শেষে ই এবং তার পূর্বে যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে মাইন্ড ইট একটা কনসোনেন্ট থাকে তাহলে দুইটাও কনসোনেন্ট থাকলেও সমস্যা নেই কনসোনেন্ট থাকতে হবে কনসোনেন্ট থাকলেই আমরা আইন জি যোগ করার সময় ইটা তুলে দিতে পারবো রাইট নেক্সট রুল ফর ইউ ইজ দ্যাট যে কোনো ভার্বে ইফ এনি ভার্ভ এন সুইথ ওয়ান ভাবেল প্লাস ওয়ান কনসোনেন্ট তাহলে কনসোনেন্ট উইল বি ডাবল কীভাবে ড্রপ ডি আর ও পি এখানে সবার শেষে একটা কনসোনেন্ট রয়েছে এবং তার পূর্বে একটা ভাওয়েল রয়েছে এই জন্য আইনজি যোগ করার সময় কনসোনেন্টকে দুইবার লিখতে হবে রাইট সো ড্রপিং অর আমি বিগিনিং বি ই জি আই এন এন আইন জি রাইট সো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কনসোনেন্ট দুইবার লিখছি রাইট তাহলে আমরা কি শিখলাম যে কোনো ভার্বের শেষে ই এবং তার পূর্বে যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আইনজি যোগ করার সময় কনসোনেন্টটা দুইবার লিখতে হয় আর কোনো ভার্বের সরি কোনো ভার্বের শেষে ই এবং তার পূর্বে যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে আইন জি যোগ করার সময় ইটা উঠে যায় কোনো ভার্বের শেষে একটা কনসোনেন্ট তার পূর্বে যদি একটা ভাওয়াল থাকে তাহলে আইন জি যোগ করার সময় কনসোনেন্ট দুইবার লিখতে হবে রাইট সো এই রুলসটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে ইফ ইউ মেক মিস্টেকস ইন দ্য স্পেলিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেন ইয়োর টোটাল সেন্টেন্স উইল বি ইনকারেক্ট সো দিস ইজ রিয়েলি আ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড দিস রিয়েলি আ গ্রেট চ্যালেঞ্জ ফর দ্য স্টুডেন্টস টু মেক দ্য কারেক্ট স্পেলিং অফ দ্য ওয়ার্ডস রাইট সো আই থিঙ্ক এই রুলসগুলো তোমাদেরকে অনেক অনেক হেল্প করবে রাইট দেন অ্যান্ড দ্য রুলস ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়াব এন্ডস উইথ ডাবল ভাওয়েল প্লাস ওয়ান কনসোনেন্ট রাইট ডাবল ভাওয়েল প্লাস ওয়ান কনসোনেন্ট তার মানে কনসোনেন্ট আগে যদি তোমার দুইটা ভাওয়েল থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অবশ্যই আইনজি যোগ করার সময় কনসোনেন্ট দুইবার হবে না তোমাকে মনে রাখতে হবে কনসোনেন্টের পূর্বে একটা ভাওয়েল থাকলে আইনজি যোগ করার সময় কনসোনেন্ট দুইবার লিখতে হবে ওকে and then feel left double e l i n g ekhane kintu i n g jog korar shomoy tomar consonant ta ekbar i hobe okay then next rule for you is that if any verb ends with one vowel plus w x and y tokhon they will remain single because they are called semi vowels and you see playing y is semi vowel and playing ekhane y banan ta kintu p l a y i n g karon onekei proshno kore thake e prothom je rules ta amra second rules ta porechi seta hocche je kono verb er shesher jodi ekta consonant thake tahole i n g jog korar shomoy কনসন সরি কোনো ভার্বের শেষে যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে এবং তার পূর্বে একটা ভাওয়াল থাকে তাহলে আইন যোগ করার সময় কনসোনেন্ট দুইবার লিখতে হয় কিন্তু আমরা যদি এটাকে কনসোনেন্ট বলি এবং এটাকে ভাওয়াল বলি তাহলে ওয়াইটা কিন্তু আমাদের দুইবার লেখা উচিত রাইট কিন্তু মনে রাখবে যে ডেবলিউ এবং ওয়াইকে সেমি ভাওয়াল বলা হচ্ছে এই জন্য ডেবলিউ এবং ওয়াই যখন সেমি ভাওয়াল মানে হচ্ছে যে এটা যখন কোনো শব্দের শেষে বসে তখন এটা ভাওয়াল হিসাবে কাজ করে যখন কোনো শব্দের প্রথমে বসে এটা কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে তাহলে এখানে অ্যাবসলিউটলি ওয়াইটা কী বলা হচ্ছে ওয়াইটাকে বলা হচ্ছে একটা ভাওয়েল নট আ কনসোনেন্ট এটা যদি কনসোনেন্ট হতো তাহলে কিন্তু দুইবার লিখতে হতো রাইট এটা যেহেতু ভাওয়েল এই জন্য কিন্তু এখানে তোমার ডাবল করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি যদি বলি ড্রয়িং তাহলে সে ক্ষেত্রেও কিন্তু ডি আর এ ডেবলিউ আই এনজি এখানে কিন্তু ডেবলিউ তো দুইবার হচ্ছে না বিকজ ডেবলিউ এবং ওয়াই আর কল সেমি ভাওয়েলস ওকে সেমি ভাওয়েল কেন বলা হচ্ছে কারণ এটা যখন শব্দের শেষে বসে তখন এটা হচ্ছে ক ভাওয়েল হিসাবে কাজ করে যখন শব্দের প্রথমে বসে তখন এটা কনসোনেন্ট হিসাবে কাজ করে ওকে দেন সাম আনকমন কনজুকেশন অফ ওয়ার্বস আমরা কনজুকেশন অফ ওয়ার্বস ইট ইস অ্যানাদার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বাট আমাদের এটা সিলেবাসে হয়তো থাকে না কিন্তু তুমি যদি ভালো সেন্টেন্স তৈরি করতে চাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ প্রপারলি দেন ইউ হ্যাভ টু নো অল অফ দিস স্ট্রাকচার স্যাজুয়াল ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কনজুকেশন অফ ওয়ার্বস স্যাজুয়াল সো এই কনজুকেশন অফ ওয়ার্বসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে আই হ্যাভ সর্টেড আউট সাম অফ দ্য Uh, some of the exceptions there right but the as usual there are a lot of conjugation of verbs in your book right and i think you should memorize all of this conjugation of verbs and it will come to great help to you right in writing the correct sentences especially in some of the grammatical topic it is a crying need like if you go to the voice chains and in the passive voice all the verbs will be past participle form right so uh, if you don't know the past participle form of the verb then it will be impossible for you to learn to, for you to uh, write the correct sentence the passive voice okay so e verb gulo mone rakho i have made this group je ekhane cut cost hit put set spread cast and shirt bit uh, let heard bit and uh, read and split okay so e verbs gulo ami tomaderke diye diyechi ei jonno je ei verbs gulo 
past এবং past participle form একই তাহলে এই গ্রুপটা তুমি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার অনেকগুলো এক্সেপশনস এখানে চলে আসবে বিকজ দিস আর এক্সেপশনস যে এইগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে এট এ ইন আ স্লট ইন আ ইন ওয়ান গ্রুপ ওকে যে এই ভার্বগুলোর আমার কি হচ্ছে না এগুলো past এবং past participle form এ डिफरेंट হচ্ছে না রাইট সব সময় এক কাট 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 কস কস কট সিট এবং হিট 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 রাইট সো এইভাবে কিন্তু এগুলো কোনো আনচেঞ্জ থাকবে ইন past এন্ড past participle form সো বি কেয়ারফুল এন্ড নোট ইট ডাউন ওকে and then you see change of the d of the present in t in the past right tar mane ei prottekta verb ke amra jodi past and past participle korte chai tahole khub technique obolombon korte hobe amader d ta tule diye ekhane ekta t boshate hobe jemon ben theke amra bent bill theke built land theke lent sent sent theke amra bolbo sent okay span theke spent tar mane ekhane ami ki korchi je d gulo tule diye t boshiye diyechi tahole ei pasta verb tumi specially mone rakho যে এই ভাবগুলোতে আমরা সাধারণত ডি এর বদলে টি ব্যবহার করি জাস্ট টু মেক ইট পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ওকে সো অ্যান্ড দেন লাস্ট ওয়ান অনলি শর্ট অ্যান্ড দ্য ভাওয়েল অফ দ্য পাস্ট টেন্স রাইট আমরা এখানে দুইটা করে ভাওয়েল রয়েছে আমরা দেখছি যে ব্লেড ব্লেড এবং ফিড ফেড এবং মিট মেট এবং এখানে আমরা একটা করে ই তুলে দিলে সেটা কিন্তু পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হয়ে যাবে তাহলে আপাতত তোমার যে এক্সেপশনসগুলো এই কয়টা জিনিস তুমি মনে রাখো অবশ্যই ইট উইল ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ and specially teachers are this uh, they will like very this verse very much to set their questions right of the right use words from this uh, verbs okay so i think this is a really very important keep it mind note it down and just read it okay so again and then confusing conjugation of verbs some of the rights these are very very important especially when you will go for university admission test তখন কিন্তু তোমার বা এনি কাইন্ড অফ টেস্ট ইন এনি প্রমিনেন্ট কলেজেস অ্যান্ড ইট ইস রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এইগুলো থেকে তোমার কিন্তু অনেক ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস আসবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুলি হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট দ্য ইউজ রাইট ইউজ অফ দিস কনজুকেশন অফ ওয়ার্ড সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট অ্যান্ড নোট ইট ডাউন রাইট লাই লে লেন অ্যান্ড লাই লাইট লাইট ইউ সি লাই অ্যান্ড দ্যার ইজ অলসো লাই রাইট সো হুইচ ওয়ান should be used তোমার কিন্তু কন্টেকচুয়াল হতে হবে সেন্টেন্সটা পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি কোন লাইটা ব্যবহার করতে চাচ্ছ এই লাই মানে হচ্ছে যে কি শয়ন করা আর এই লাই হচ্ছে যে মিথ্যা বলা রাইট যদি সেটা শয়ন করা বুঝায় হি লাই হি হ্যাজ লাই অন দ্য ফ্লোর তাহলে কি হবে হি হ্যাজ লেইন অন দ্য ফ্লোর ইফ ইউ রাইট অ্যান্ড হি হ্যাজ লাইড অন দ্য ফ্লোর তাহলে কিন্তু দ্যাট উইল বি আ মিস্টেক রাইট সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য মিনিং অফ অল অফ দিস ওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্য দেয়ার পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টস উইল ফর্ম ওকে তাহলে লাই মানে স্বয়ন করা এই লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা বলা ওকে সো এখানে লে মানে ডিম পাড়া বা স্থাপন করা এবং যার পাস্ট হচ্ছে যে লেইড এবং লেইট রাইট সো এই তিনটা ভার্বের মধ্যে কিন্তু অনেক কনফিউশন তৈরি হয় আমি যদি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই যে হি ব্র্যাকেট হচ্ছে যে লাই অন দ্য ফ্লোর বিফোর হি হ্যাড হি হ্যাড গন টু স্লিপ ওকে সো তাহলে সে কী হবে সেক্ষেত্রে উত্তরটা অনেকে কিন্তু লাইট লিখে ফেলবে বা লেইড লিখে লিখতে পারে সো লেইড লিখলেও ভুল হবে লাইট লিখলেও ভুল হবে দ্যাট উইল বি লে কি হবে লে শয়ন করা রাইট সো এটা খেয়াল করবে এই তিনটা তাহলে একটা হচ্ছে মিথ্যা একটা হচ্ছে শয়ন করা আর একটা হচ্ছে যে মিথ্যা বলা আর একটা হচ্ছে যে স্থাপন করা বা ডিম পাড়া রাইট ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লন তারপর রয়েছে আমাদের ফ্লি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ফ্লো ফ্লোর ফ্লো রাইট ফল ফেল ফল এন অ্যান্ড ফেল দিস ইজ আ ভেরি অ্যানাদার এক্সেপশন ওয়ার্ড ফেল মানে কিন্তু আমরা প্রায় ভুল করে থাকি ফেল মানে কিন্তু কেটে ফেলা যেমন হি হ্যাজ ফেল দ্য লট অফ ট্রিস সে কিন্তু অনেক গাছপালা কেটে ফেলেছে রাইট সো এই ফেল যদি থাকে অনেক সময় আমরা কিন্তু এই ফেলের সাথে মিক্স আপ করে ফেলি সো বি কেয়ারফুল এই ফল মানে কোনো কিছু পতিত হওয়া আর এই ফেল মানে কোনো কিছু কেটে ফেলা রাইট সো এটা তোমার কন্টেকচুয়াল যে অর্থটা মিনিংটা রয়েছে সেন্টেন্সে সেটা কিন্তু তুমি জেনে নাও এবং তারপরে তুমি এখান থেকে রাইট করে লিখতে পারবে অ্যান্ড দেন হ্যাং হ্যাংড হ্যাং 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 বি কেয়ারফুল অ্যাবো দ্যাট রাইট অ্যান্ড দিস হ্যাং রাইট ফার্স্ট দেওয়া গলায় রাইট কেউ যদি হি ওয়াজ হি ওয়াজ ব্র্যাকেটে হ্যাং ফর মার্ডার রাইট সো বি কেয়ারফুল অ্যাবো দ্যাট হ্যাং ফর মার্ডার তাকে মার্ডারের জন্য হ্যাং করা হয়েছিল হ্যাং মানে কি তাহলে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল অ্যান্ড দ্যাট ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে যে হ্যাংড হ্যাং তাহলে হি ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার রাইট তাহলে এখানে কিন্তু হ্যাংড হবে এটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর হ্যাং মানে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখা যেমন হি হ্যাজ হ্যাং আ নাইস পিকচার অন দ্য ওয়ার্ল্ড সো সেক্ষেত্রে কিন্তু হ্যাং হবে সো বি কেয়ারফুল অ্যাবার দ্যাট হ্যাং যেটা পাস্ট টেন্স হচ্ছে হ্যাংড সেই হ্যাং মানে
and you see lose, 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 but lose, lost, lost. Okay, so be careful. And this is, can you tell me what is the past form of win? Probably you say own, but mind it, don't say own, don't say one, uh, don't say one, this is one, right? Win, one, one. So it will be win, one, one, learn, learn, learn. Okay. So, uh, uh, perhaps you have noted down all of these verbs, these are exception and this is a confusing conjugation of verbs and I think these are really very important for all of you, okay. So, let us uh, go for one exercise, okay. Now, the test and you are afraid of test perhaps, but do not be afraid of, okay. I will solve all of these things. So, tomorrow I can number compare kono chance name, right. So, okay, let us try. And I have given you some of the sentences. To me, ekhon jodi likhte paro thahe likhe na, othoba tumi jodi mona mona uttor gulo bolte thakko, abong chesta korte thakko, right? Okay, let's see. And uh, you see, the first one, I have never seen such a learned man as he. Here you see, uh, have you written down all of these things? Learn, lose, overflow, strike, right? And all of.